السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ان دا کلاس آف ان آرگینک کیمسٹری ٹو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ ایپلیکیشنز آف میٹل کاربن آئلس ایکچولی دس لیکچر ول کانسٹ آف ٹو پارٹس اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سی اٹس پارٹ ون As you can see, uh, this presentation is submitted by Maria Mughapur of the model. We will see applications of metal carbon ions in synthesis and industry. For, in this lecture, basically, we are going to discuss the applications of metal carbon ions in organic synthesis. Uh, so, uh, metal carbon ions, they are used in a spectro a specific synthesis uh, sorry stereo specific synthesis in high degree of optically pure compounds okay yeah? so agar uh, hame l isomer kisi bhi compound ka ya d isomer stereo specific compound banana ho specifically to uske liye high degree of optically pure compounds mein میٹل کاربن آئلس یوز ہوتے ہیں ویدر دے ول یوز ایز اے ریجنٹ اور دے ول یوز ایز اے کیٹلسٹ سم کیٹریٹک ریئیکشنس وچ آر ایدر کیٹلائزڈ بائی اور دے ریزلٹ ایز اے ریزلٹ آف ریئیکشن بٹوین میٹل کاربن آئل اینڈ دا ادر ریجنٹ دے انوالو کاربن آئلیشن ریئیکشن کاربوکسیلیشن ریئیکشن اولیفین آئسومائزیشن coupling and cyclization reaction, formation of functional group, stabilization of intermediate as well as homogeneous hydrogenate, uh, hydrogenation catalysis. So all these reactions we will study under the umbrella of uses of metal carbon ions in organic synthesis. All these are organic reactions and uh, in these reactions uh, metal carbon ions uh, either they act as a reactant, reagent, or they catalyze the reaction. So the first reaction is carbonization reaction. Uh, it is an important industrial process. Carbonization involves hydroformization reaction which leads to the formation of aldehydes from olefins, carbon monoxide, hydrogen and transition metal carbonyl. Okay? تو اس سے کیا بنتا ہے ہمارے پاس ایلڈی ہائڈ بنتا ہے اور جو ہمارے پاس ریئیکٹنٹس ہیں دیز آر آلی فینس امین الکینس اور الکینس کا ریئیکشن ہوگا کاربنائل کے ساتھ کاربن مونوکسائڈ کے ساتھ ہائیڈروجن اور ٹرانزیشن میٹل کاربنائل اینڈ دس ول ریزلٹ ان دی فارمیشن آف ایلڈی ہائڈ اینڈ اوور آل دس ریئیکشن از ٹرمڈ ایز ہائیڈرو فارمائلیشن ریئیکشن دیٹ از فارمیشن آف ایلڈی ہائڈس from olefins, carbon monoxide, hydrogen and transition metal carbonyl. And uh, the second reaction is hydrocylylation reaction. Uh, this involves the addition of silane to an olefin. Okay? So, the hydrocylylation uh, reaction is the silane ka addition of uh, uh, alkene. Ke andar, right? And silane ka formula is SiH4. Okay? تو سلیکون آپ کو پتا ہے کاربن فیملی سے ہی بلونگ کرتا ہے اور جس طرح کاربن کے ساتھ چار ہائیڈروجن لگے تو وہ میتھین ہے اس مولیکیول کا نام سائلین جو ہے ایس آئی ایچ فور ہے رائٹ اب یہ اس کی اگزامپلز ہیں ہیئر یو کین سی مولیکیول آف این الکین اور اولی فین جس ویل ڈیکٹ ویڈ کاربن مونوکسائیڈ این ہائیڈروجن ایٹ ہنڈرڈ ٹو ٹو ہنڈرڈ ڈگری سنڈی گریڈ ان اپیسنس آف CO2, uh, CO8 and this will result in the formation of RCH2 twice CHO plus RCH, CHO, CH3. So these are the uh, two molecules of aldehyde. This is uh, straight chain and this is brown chain aldehyde. Uh, likewise, if you uh, um, um, make a reaction between protein, uh, CH3, CH double more CH2, right plus uh, three molecules of carbon monoxide plus pH4 in the presence of iron pentacarbonyl uh, so then you will get an alcohol plus 
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके इसी तरह ये देखें जो नेक्स्ट रिएक्शन है uh, इसमें ये प्रोडक्ट आप चेक कर लें मतलब ये एल्डिहाइड है या अल्कोहल है इसके बाद है आपके पास दिस इज अगेन मॉलिक्यूल ऑफ टर्मिनल एल्कीन टर्मिनल ऑलिफिन अगर डबल बॉन्ड जो है शुरू में हो पहले कार्बन के साथ उसको टर्मिनल अल्कीन बोलेंगे आर टू फोर सी ओ ट्वेल्व हाइड्रोजन एट वन एटमोसफियर और टोलवीन यहाँ पर सॉलमेंट के तौर पर यूज होगा नो यू विल गेट सी एच थ्री ट्वेल्व सी एच सी एच ओ अगेन दिस इज एन एल्डी हाइड ब्रांच फॉर्म में और ये स्टेट चेन दिस इज एक्चुअली वन टू थ्री फोर यू टन अच्छा जो स्ट्रेट चेन टर्मिनल ऑलिफिन हैं दीज आर मोर रिएक्टिव देन ब्रांच चेन लाइक दिस वन तो ये स्ट्रेट चेन टर्मिनल ऑलिफिन है जिसमें डबल बॉन्ड जो है टर्मिनल पोजिशन में होगी पहले कार्बन के साथ और स्ट्रेट चेन हो दीज आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर विद ब्रांच चेन नाउ वी हैव कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन कार्बोक्सीलेशन पीछे जो हमने कार्बोनाइलेशन रिएक्शन पढ़ा उसमें मतलब एंड uh, प्रोडक्ट के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है सीओ ग्रुप ठीक है तो जो कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन है इसमें क्या है कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा लाइक दिस वन सी डबल ओ सी डबल बॉन्ड ओ और फिर ये ओ या ओवरऑल ये सी डबल ओ ग्रुप इसको कार्बोक्सीट ग्रुप कहेंगे और रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन यानी ये ऐसा रिएक्शन uh, होगा जिसमें रिएक्टेंट्स इन देंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल दे विल रिजल्ट इन दर्मेशन ऑफ दे विल रिजल्ट इन दर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विच कॉन्टेन कार्बोक्सीट ग्रुप दिस वन सी डबल राइट दिस रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ एसिडलीन एंड ऑलिफीन इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ट्रेपटिप्स राइट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सीट ग्रुप होगा तो अब इसमें एसिडलीन या ऑलिफीन दे विल कन्वर्ट इन टू इधर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर ट्रेपटिप्स Industrially important rap process is used in synthesis of beta unsaturated ester from esterine. अच्छा जी अब ये this is the molecule of ester और ये beta unsaturated ester है ठीक है वो किस तरह से है कि ये वाला carbonyl carbon है और इसके साथ ये alpha carbon है और ये beta carbon है और इसके साथ देखें ये जो beta carbon है double bond doubly bonded है मीन्स uh, जो अनसेचुरेशन है वो बीटा कार्बन कार्बन के साथ है तो ये प्रोसेस जो है दिस इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर दिस इज एक्चुअली एस्टर ग्रुप तो इसमें क्या है कि एस्टरलीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ uh, जब रिएक्ट करता है इन प्रेसेंस ऑफ अल्कोहल एंड निकल टेट्रा कार्बन आइल विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट और uh, ये हमारे पास फिर अनसेचुरेटेड बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बनेगा and this is the carboxylation reaction uh, this is a continuous process and uh, it will give you good yield of acetylates right uh, allylic compounds can be carboxylated readily using nickel tetracarbonyl uh, ab ye allylic compounds jo hain ye kaun se hote hain uh, this is allylic this one is allylic group aur isme aap dekhe hain yahan par ye wala jo hai jahan se ch2 double bond se ch Uh, this is up to here. This is vinyl group. और इसके साथ ये देखें मिथिलीन ग्रुप लगा हुआ है तो अलीलिक ग्रुप क्या है दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ विनाइल ग्रुप एंड मिथिलीन ग्रुप तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये चूंकि इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ये आर ग्रुप लगा हुआ है सी एच डबल मोन सी एच के साथ यहाँ पर यहाँ तक ये है हमारे पास विनाइल ग्रुप और ये आगे मिथिलीन ग्रुप है तो अब सो दिस कंपाउंड Uh, it contain uh, an allylic group jahan tak theek hai to isko hum allylic compound bolenge inko hum carboxylate kar sakte hain readily using uh, nickel tetracarbonyl theek hai to aap inko nickel tetracarbonyl ke sath uh, uh, ki presence mein uh, carboxylation inki ho jayegi so this is an allylic compound rch double bond ch ch2 cl plus we have acetylene plus carbon monoxide प्लस आर ओ एच अच्छा अब ये वाला आर प्राइम यहाँ पे दिया गया है और प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ये वाला आर ये शुरू में है और एंड पे जो प्रोडक्ट की कार्बोक्सीलेशन हो रही है वो वाला आर प्राइम जो है ये यहाँ पे आप लग गया है तो ये आप कार्बोक्सीट ग्रुप बना हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे 
ये वाला अलीली ग्रुप का ये डबल बॉन्ड ये ऐसा रहेगा और ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड का ये वाला बॉन्ड है वो इस सी एच टू ग्रुप को और इस सी एच ग्रुप को आपस में मिलाएगा सो वी विल है बॉन्ड हियर बिटवीन सी एच टू एंड सी एच राइट और फिर यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड बाकी बचेगा इसके साथ ये सी एच और ये कार्बोक्सीशन का सी डबल बॉन्ड हो और ये वाला ये आर प्राइम प्लस आपके पास एच सी एल बच जाएगा ये वाला एच और ये वाला सी एल नाउ वी विल हैव दिस प्रोडक्ट Now we will have uh, olefin isomerization. Olefins जो हैं ऐसी products को हम बोलते हैं जिसके अंदर ये double double bond होता है. Okay, so this is also an olefin. और uh, इसमें देखें uh, जो double bond है uh, ये conjugation में नहीं है. So these types of compounds which are present in cyclic structure but double bonds are not present in conjugation. तो वो फिर एरोमेटाइजेशन जो है वो शो नहीं करते सो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड राइट तो सम ऑलिफिन्स कैन बी आइसोमराइज इन प्रिसेंस ऑफ मेटल कार्बोनाइट्स तो अब ये ये वाले और ये भी ये दोनों कंपाउंड्स दीज आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर यू कैन सी देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे है और इसमें ये यहाँ पे सो दीज आर आइसोमर जो फीचर है तो इस आइसोमर को इस आइसोमर में कन्वर्ट किया जा सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन पेंटा कार्बोनाइल एट 115 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवन आवर्स ठीक है तो अगर हम इस कंपाउंड को आयरन पेंटा कार्बोनाइल के साथ ट्रीट करें एट वन फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवन आवर्स देन वी विल गेट दिस आइसोमर ये कितने कॉर्नर वाला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो दिस इज साइक्लो ऑक्टाडाइन दिस इज साइक्लो ऑक्टाडाइन दिस इज वन ऑफ द आइसोमर दिस इज द सेकेंड आइसोमर देन वी हैव कपलिंग एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन एज द नेम इंडिकेट कपलिंग का मतलब है कि ये दो एक जैसे मॉलिक्यूल है यू कैन सी टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एल तो ये एक अलीली ग्रुप है राइट तो ये दो ये इस मॉलिक इस स्पीशी के दो मॉलिक्यूल्स आपस में इनकी कपलिंग होगी और ये एक लंबा मॉलिक्यूल जो है बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे सो दिस इज कॉल्ड कपलिंग ठीक है इन दो मॉलिक्यूल्स की एक जैसे मॉलिक्यूल्स की कपलिंग होगी and this will result in the production of a big uh, molecule और यहाँ से ये दो क्लोराइड्स जो हैं वो निकलेंगे और ये आपस में मिल के फिर यहाँ से ये वाला सी एच टू इसी तरह के दूसरे ये देखें सी एच टू ट्वाइस के साथ ये सी एच टू ट्वाइस शो हुआ हुआ इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल के तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ये ट्वाइस और फिर ये मॉलिक्यूल दोबारा रिपीट होगा सी एच डबल मोन सी एच सी एच टू और दोनों साइड से ये क्लोराइड के दो आइटम आपस में मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे और क्लासिकली इसको हम कहते हैं बूटा रिएक्शन दिस रिएक्शन इज टर्म एस बूटा रिएक्शन और द मोस्ट सक्सेसफुल रीजेंट फॉर कपलिंग ऑफ अल्काइल हिलाइट इज निकल टेट्रा कार्बोनाइल सो दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेसेंस ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनाइल This process is versatile and variety of long chain hydrocarbons can be prepared. Okay, then we have this reaction of acetylene and iron uh, carbonyl can yield benzene derivatives, quinone, cyclopentadienes, and variety of heterocyclic compounds. This cyclization reaction is useful for the formation of substituted benzenes as well. So here you can see uh, uh, we have uh, this molecule which is 2C6H5C triple bond C C6H5. ठीक है तो basically क्या है कि ये एस्टोलिन का मॉलिक्यूल है और इसमें दोनों साइड पे हमने हाइड्रोजन की जगह हटा के तो ये लगा दिया है फिनाइल ग्रुप सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स सिक्स एच फाइव एंड वी विल टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस स्पीशी एंड वेन वी ट्रीट इट विद आयरन पेंटा कार्बोनाइल देन वी गेट दिस बेनजीन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट सो यू कैन सी हेयर वी हैव सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव और 
ये वाला बॉन्ड जो है ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी मदद से ये आयरन कंडा कार्बन आयल इसके साथ अटैच हुआ हुआ है ये ट्राई कार्बन आयल आयरन कंडा कार्बन आयल के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ट्राई कार्बन आयल इसके साथ यहाँ पे अटैच होता है सो थैंक यू वेरी मच इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर Uh, we will see uh, um, some of the reactions about the usage of uh, uh, metal carbon ions in organic synthesis as well as we will discuss about the industrial uh, implementation of metallic carbon ions thank you very much for watching this video if you have understood please uh, subscribe like and share allah hafiz